Hello friends, welcome to Foliage Green. In the Vishayshang, Croton plant in a Kuchiladana, Namala the Nelachiri in a Kana Paraya. Ipanamal indoor plants, Madhuala than a law maintaining itala plants, a Kuribada and the Patanim, here a Croton plant in a demand of Alara Cornu and the Tendarno. Paksha, Ipanyani had a curu nursery poise some ether, Avadi Croton plant in Chiri or Chatila. I have a colorful light leaves. I have a plant. I have a little bit of 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 a plant. I have a little plant. I have a little plant. I have a plant. Cotton, the number of Parana, the Pandaka, the Malidine, Elechi, Nairo Parana, and the Tanyang and Titular plant, and Yuru, Cotton, the variety. Upon either Ado Nangada Mutashima Aro, Lata Vilimichikan, Atadan and Tunu, then to reward varieties of Vilimichita collections in Tirano, but then the Kin Kura cutting Sitikanam, Kurthil, Ningala plants in the varieties of Tanyangan. This is the plant. 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 Plant in a variety of leaves, different colors. Here, plant to yellow green combination than a Viranadana. Give reward for a color plant. Stem and other than Aran and Lap Palipalata DHS stems. Idana Adithuru Croton planter. Then he leaves in a long itla leaves on a Dilimuri bard color combination of leaves in a croton planter. Then a lavalipola planter. This plant is a cutting set. This is a propagation. This is a cutting set. This is a cutting set. This is a cutting set. This is This croton plant is a flowering plant. This is a flower. This is a flower. Plants are all valuable plants. Okay, now the valuable we pick and then take a cut tea that Nurthia Madinamaka the shape of an in cut in the city. Our reed like the Walnut and the Kavanagal Chatil the Navalata. All the Vilimachu plants are Vedimachi Pilia, which plants are all army and memories. This 
ക്രോട്ടൺ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷനും വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്രോട്ടൺ പ്ലാന്റ്സ് നമുക്ക് ത്രീ മെത്തേഡ്സിലൂടെ നമുക്ക് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്നാമതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ്സിലൂടെ നമുക്ക് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാം അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മണ്ണിൽ കുഴിച്ച് വെച്ചാൽ മതി ചെറിയ ചട്ടിയിലോ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ലെങ്ത്ത് വേണം ആ ഒരു ലെങ്ത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചട്ടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് മണ്ണിലോ കുഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ നല്ല മൂത്ത ഇലകൾ ഇലകൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വേരുകൾ വരും അങ്ങനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ്സ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയും പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാം ഏതായാലും ഞാൻ രണ്ട് മെത്തേഡിലൂടെയാണ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്നാമത്തേത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ മണ്ണിലേക്ക് ഇതിനെ കുഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തേത് വെള്ളത്തിലൂടെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നു ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഇപ്പോൾ ഏതായാലും ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ എന്തായാലും അപ്പം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ് നമ്മളുടെ ഈ ക്രോട്ടൺ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോട്ടൺ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മ് കട്ട് ചെയ്ത് വാട്ടിൽ വെച്ച് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഒരു സ്റ്റെം കട്ടിങ് ഞാനിതിൽ വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ടു വീക്സ് ആയി ഇതിൻ്റെ ലീവ്സൊക്കെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് റൂട്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിന് റൂട്ട്സ് വന്നിട്ടുള്ളത് കണ്ട ഇത്രയും റൂട്ട്സുകൾ ഇതിന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു പ്ലാന്റിനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ റൂട്ട്സ് വരുമ്പോഴത്തേനും ഇനി മാറ്റി നമുക്കിതിനെ മണ്ണിലേക്ക് കുഴിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഇവിടെ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്ലാന്റിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രോത്ത് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ലീവ്സൊക്കെ ഇതുപോലെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കുറച്ച് നാൾ കൂടെ നിൽക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ലൈറ്റനിങ് ഉള്ള സ്ഥലത്തല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വെരിഗേഷനൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഇതിങ്ങനെ റൂട്ട്സ് വന്നാൽ പിന്നെ ഈ പ്ലാന്റിനെ നമുക്ക് സോയിലേക്ക് വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ നിങ്ങളിങ്ങനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുമ്പോഴത്തേനും എത്രത്തോളം ലെങ്ത്ത് വേണോ ആ ഒരു ലെങ്ത്തിൽ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ബോട്ടിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മതിയാവും അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു പ്ലാന്റിന് പിന്നെ ഇപ്പം മഴക്കാലമൊക്കെ ആയത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു കട്ടിങ് ഒരു കഷ്ണം മുറിച്ചിട്ട് മണ്ണിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചാലും നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കെയറോ വളമോ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ഈസി ആയിട്ട് അത് വേരി പിടിച്ച് പെട്ടെന്ന് വളർന്നു വരും പിന്നെ ഇത് ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് മണ്ണിൽ വേരി പിടിച്ചാൽ തന്നെ പിന്നീട് ഇതിന് വളങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചട്ടികളിലാണെങ്കിലും വളരെ നന്നായിട്ട് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ഗാർഡൻ ഒരു കളർഫുൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് ഈ ക്രോട്ടൺ പ്ലാന്റ് ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസും ഉണ്ട് ഈ ക്രോട്ടൺ പ്ലാന്റിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇന്നത്തെ ക്രോട്ടൺ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇനിയും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നിങ്ങൾ ഇതുവരെയ്ക്കും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച